आज का ये सवाल है कि क्या होगा अगर आप अपनी गाड़ी को उसके टॉप स्पीड पे लगातार चलाते हैं मतलब जो भी उसका टॉप स्पीड है 130, 140, 135, 85, 90, 95 तो क्या होगा अगर आप लगातार उसको जो है उसकी टॉप स्पीड पे चलाते हैं क्या रिजल्ट होगा गाड़ी के इंजन पे क्या रिजल्ट होगा आज उसको जानते हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है जानना तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि आपकी जो भी गाड़ी है वो बनाई गई है इको स्पीड में चलाने के लिए या फिर आपकी जो टॉप स्पीड है टॉप स्पीड इनटू टू एक्स हो जाता है जो आपको स्पीड में गाड़ी चलानी है उसकी लगभग दूनी स्पीड होती है अगर आपको साठ पे चलानी है तो वो जो है आपकी एक सौ बीस का टॉप स्पीड होता है तो ताकि आपका गाड़ी जो है उसका स्टेबिलिटी काफी अच्छा बना रहे इसलिए उसका टॉप स्पीड वन ट्वेंटी होता है इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसको वन ट्वेंटी पर चलाएं आपको इसका मतलब ये होता है कि आप सिक्सटी पर चलाएं और जरूरत पड़ने पर सत्तर अस्सी नब्बे कभी कभी जा सकते हैं ऐसा नहीं कि लगातार चलाएं क्योंकि जब आप अपनी गाड़ी को उसके टॉप स्पीड पर चला रहे होते हैं तो उसका गाड़ी का जो इंजन है उसका चैन है उसका सारे पार्ट्स जो है लगभग डबल वर्क कर रहे होते हैं अपने नॉर्मल टाइम से मतलब जब साउथ स्पीड में आप चला रहे हैं तो उस समय मान लीजिए आपके गाड़ी का 2,500 या 3,000 है तब जब आप गाड़ी को 120 के स्पीड में चलाते हैं उसके टॉप स्पीड पे चलाते हैं तब गाड़ी का आरपीएम लगभग पैंतालीस सौ से पांच हजार पेज रहता है आपका गाड़ी तो उससे क्या होता है आपका गाड़ी का जो है इंटरनल पार्ट डैमेज होने का खतरा रहता है इससे आपका क्या होता है जब टायर जो होता है वो जो उसमें फ्रिक्शन जो बढ़ता है जो टायर जो लग रहा आता है जब जमीन पे तो वो उसका जो है टेम्परेचर भी बढ़ता है वो ज्यादा गर्म भी होता है अगर बहुत ज्यादा आप लगातार चलाते हैं और गर्मी का मौसम है आपका टायर जो है फुल एयर प्रेशर है तो हवा गर्म होगा उससे टायर भी ब्लास्ट कर सकता है ठीक है उसी तरह इसमें एक और बात क्या होता है कि जब आप हाई स्पीड में चलाते हैं तो आपका जो पेट्रोल जो कंजम चैम्बर में जाता है वो पूरी तरह जल नहीं पाता है उससे आपका पिस्टन पे इफेक्ट पड़ सकता है पिस्टन ड्रिंक्स पे इफेक्ट पड़ सकता है लेकिन फिर भी मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप नहीं चला सकते हैं हाँ आप चला सकते हैं आप 15 किलोमीटर तक चला सकते हैं 20 किलोमीटर तक उसको अपने उसके टॉप स्पीड पर चला सकते हैं लेकिन लगातार जब आप तीस किलोमीटर तक लगातार चलाने लगिएगा तब आपको जो है आपकी गाड़ी में जो है वो प्रॉब्लम आना शुरू होगा क्योंकि आपके जब टॉप स्पीड चला रहे होते हैं पिस्टन का जो आरपीएम होता है वो जब हाई होता है पिस्टन जब ज्यादा काम करती है तो आपका हल्का हल्का जो है इंजन ऑयल भी जल रहा होता है लेकिन आपके नॉर्मल जो है सिक्सटी की स्पीड में आपका इंजन ऑयल नहीं जलता है लेकिन जब आप उसके टॉप स्पीड चलाते हैं तो आपका इंजन ऑयल भी आपके जो है पेट्रोल के साथ जलता है जिससे इंजन ऑयल भी आपका कम होता है और जो है जो पिस्टन जो है वो पिस्टन के आसपास जो इंजन ऑयल लगने से वहां पे कार्बन भी बनता है तो ये आपके गाड़ी के इंजन के लिए ज्यादा लंबा समय तक टॉप स्पीड पे चलाना हर नजरिए से देखा जाए तो सही नहीं है हाँ आप गाड़ी के ऑप्टिम स्पीड चला सकते हैं जब आपको नीडेड हो ठीक है आप दस किलोमीटर तक चला सकते हैं जब आप ऑन द हाईवे हो आपको बहुत ज्यादा जरूरी हो तो आप दस दस किलोमीटर बीस किलोमीटर लेकिन उसके बीच में आपको जो है अपने आरपीएम को अपने इंजन की स्पीड को आपको गाड़ी की स्पीड को कम करना होगा नहीं तो आपका इंजन जो है वो खराब हो सकता है उसका लाइफ कम हो सकता है अगर इंजन का पिस्टन अगर बीच में अगर डाउन हो गया ब्रेक कर गया तो उसमें आपका एक्सीडेंट भी खतरा खतर खतरनाक भी हो सकता है आपके लिए तो मैं तो मना करूंगा कि इंजन को उसके गाड़ी को उसके टॉप स्पीड पर ना चलाएं अब अगर आपको अस्सी सौ की स्पीड में चलानी है तो उस रेंज की बाइक लें तीन सौ सी की बाइक लें चार सौ सी की बाइक लें जिसका टॉप स्पीड एक सौ साठ है तो उसमें आप हंड्रेड हंड्रेड की स्पीड में गाड़ी को चला सकते हैं आप आराम से चला सकते हैं लेकिन आपकी गाड़ी का स्पीड एक टॉप स्पीड एक है और आप उस गाड़ी को जो है चला रहे हैं काफी तेजी से आप चला रहे हैं उसको टॉप स्पीड एक सौ बीस आप उसको हंड्रेड पे चला रहे हैं तो वो वो गाड़ी उसके लिए कॉम्फर्टेबल नहीं है लगातार चलाने के लिए तो थैंक यू अगर आपको वीडियो पसंद ना आया हो तो डिसलाइक कीजिएगा पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा